友们，大家好！刚刚呢，我们无人机航拍这个水库的时候呢，发现对面那里有一栋房子呢，建在这个崖壁下边，然后里边呢还有一个山洞，好像看到那个山洞里面呢还有水流出来哈。我们现在呢过去那边看一看，那边到底什么情况啊？我从对面那个位置走到这里呢，已经走了半个多小时了，已经走到这个洞门口了。我在这个途中呢，问了一下当地的村民哈、啊，他们说之前这里面住着有一户人家的，也就是现在迁移到这边这个悬崖脚上的这一户人家。那么现在呢，修了是好几层的这个楼房哈、啊。之前呢，他们就是住在这个山洞里边的哈、啊。我们现在过去看一看，里面还有没有什么他们居住的一些痕迹哈、啊。整个这个洞口呢，它是一个圆弧形的形状哈、啊，看去呢就像一个弯弯的月亮是吧？非常大的一大块石板盖在这个地方的这种感觉哈、啊。这个水源还挺大的，就是从这个山洞里面流出来的。好，大家可以看到这个有居住过的一些痕迹哈、啊，这边有些土墙房，那么然后它这个地方堆了很多的木板。这边也有非常多的一些木板啊，还能够看得到以前居住的一些痕迹。我们进洞里面去看一下吧。哎，我们看到那有个大哥过来了，我们去采访他一下，问问他是不是这里的主人家哈。吃板面的，吃板面的、啊。你们家住这里哦？对。哦，你们你们以前是不是住这里啊？怪不得。搬出来好多年了，以前的里面住，你那个李小李小的时候也是里面住。我在这住还是没，以前的教官他们全都是来这住，我从二栋房住。你说一一全部都在里面住？这边是李氏家，嗯，李氏家在那边，他家就是他屋里空间，我家四地方，这底下我伯父家，伯父家是五地方。你说住了几家人？三家人了，以前的联房、楼房都在这里面。这个大哥呢，就是对面那个房子的主人哈。他跟我说呢，他们之前呢有十几个人住在这个山洞下边。这个洞呢是可以直接通到山那边去的。呃，如果说一旦夏季涨洪水的时候呢，这个地方会有很大的水流出来。那其实它对住在这里的人呢，也是有一定的影响的。我们从外面看进来，里面可能不算大，但是你当你站在里面的时候，会发现这里面的空间是非常大的，对吧？这个下边呢，就是喂牛喂猪的一个场地，而且是好几家人的哦，不是一家人的。那么人呢，就是住在这个上面，啊，这边住有一家人，这边呢也是住有一家人。总的呢，他是两家人，有十几口人住在这个里边哦，可不少的。也就是二十年前，有十几个人住在这个里边。这些都是古老的一些痕迹，看看土墙是吧？这就是很久以前的那种土墙。那么我们还可以看到这里有烧有烟囱的这些痕迹哈、啊，都是黑黑的。主要是这个里面还有一股很大的一个水啊，所以说真的是人杰地灵的一个好地方啊。我们走上来看一下。一股水从那个洞里面流出来的，太神奇了！这里面这个水啊，清澈见底，大家看看。那么，看到没有？水，水就是从那个洞里面流出来的。整个上面的山体是挺厚的，上面的整个都是大石板。那么这个水是从哪里来的呢？真的是非常神奇啊！尤其是夏季的时候，水是特别特别大的。那我们可以看到。那个滴水的地方啊，长了一个石笋，非常的光亮。这个地方真的是一个世外桃源，悬空中一股水从那个山洞里面流出来。这样的山洞里面住着真的是冬暖夏凉啊，尤其是它这个上边整个盖子呢，就是一整块的大石板，而且感觉就非常非常的安全住在这里面。那我们从外面看这里面呢，其实上空间是不大的，但是我们。走在这里面了之后，发现这个里面空间真的是非常非常大。我目测了一下，最少有一亩多地的这么一个空间。所以说，住个
两三家人，然后十几口人呢，这个确实也是一个事实啊。大家可以看看啊，这个水呢从这里流出来之后呢，就从这边呢流下去了，整个会非常非常的漂亮，这个地方的环境。这个地方呢，真的是一个非常不错的地方。我们可以看到很古老的这种土石墙，啊，都有居住的这种痕迹。然后更好的呢，就是这个地方呢，它是有水源的，对吧？而且这个水呢，它的水源也不小哈、啊，正好从那个悬崖洞中流出来这么一股水。如果说下去的话，会非常非常的大。这地方呢，不开发真的是可惜了哈、啊。这可以打造一个。小的池子是吧？夏季的时候有人呢可以在里面洗澡啊，等等。呃，我个人感觉他们真的是不应该搬出去啊，应该把这个地方挖平之后，把房子就建在这里，然后开一个农家乐，会非常非常的舒服啊。